صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم இந்த ஹதீஸ் புகாரி முஸ்லிம் வர கூடிய ஹதீஸ் கவனமா கேளுங்க அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹுன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மாமின் மௌலூதின் எந்த குழந்தையும் இல்லை இல்லா யூலது அருள் ஃபித்தரத்தி இஸ்லாத்துடைய ஃபித்தரத்திலே அமைப்பிலே அது பிறந்ததாக தவிர எந்த குழந்தையும் இல்லை எல்லா குழந்தையும் அல்லாஹை ஏற்றுக்கொள்கிற இஸ்லாத்தின் தன்மையில் தான் கிடைக்கிறது இப்போ அபவாஹு அதன் பெற்றோர்கள் தான் யுஹவிதானி அதை யகூதியாக ஆக்குகிறார்கள் அவர் யுனசிரானி அதை நசரானியாக ஆக்குகிறார்கள் அவர் யுமஜிசானி அதை மஜூசியாக ஆக்குகிறார்கள் கமா துன்திஜுல் பஹீமத்து எப்படி ஒரு மிருகம் குட்டியை போடுகிறது பஹீமத்தன் ஜமா எந்த குறையும் இல்லாத பரிபூர்ணமான குட்டியாக தான் போடுகிறது அல் தஹசூன் ஃபீஹாமின் ஜதுஆ அந்த குட்டிகள் எதுவும் காது அருந்த குட்டியை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா இல்லை பின்னாடி அந்த குட்டி வாழ்கிற காலத்தில் கொம்பு உடஞ்சி போயிடுது கால் உடஞ்சி போயிடுது வந்து காது அருந்து போயிடுது இப்படி குறைகள் அதன் உடலில் ஏற்படுகிறது இப்படித்தான் பிறக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை பரிபூர்ணமாகத்தான் பிறக்கிறது அதே மாதிரி இஸ்லாத்தில் தான் பிறக்குது பின்னாடி தான் அந்த குழந்தைக்கு ஊனம் மார்க்கத்திலே ஊனம் ஏற்பட்டு அதன் அறிவு வேறு பக்கம் திருப்பப்பட்டு அண்ணா யூ ஃபகூன் இங்கே திருப்பப்படுகிறார்கள் நல்லா சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி திருப்பப்பட்டு அவர்கள் வேறு வேறு கொள்கைகளுக்கு போய்விடுகிறார்கள் சும்மை எக்கூலு என்பு நாயகம் சல்லுல்லா அலி சொல்லும் இந்த ஆயத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள் பித்ரத் அல்லா அல்லதி ஃபத்ரன் நாசா அலிஹா இது அல்லாஹ் தாலாவுடைய இயற்கை மார்க்கம் அதில் தான் அல்லாஹ் தாலா அனைத்து மக்களையும் படைத்தான் லா தபுதீல் ஹல்க் இல்லாஹி அல்லாஹுடைய ஹல்கில் எந்த மாற்றமும் இல்லை தானாக எதுவும் மாறுவதே இல்லை அல்லாஹுடைய படைப்பு இவர்களாக மாற்றினால் அது மாற்றிக்கொள்ளப்படுகிறது தாலிக் தீனுல் கையும் இஸ்லாம் தான் பரிபூர்ணமான தீனாக இருக்கும் என்று இந்த ஆயத்தை பெருமானா சல்லந்தா ஆலி சொல்லம் அவர்கள் ஓதி காட்டினார்கள் முத்தாபகுன் அலையி அப்போ ஒவ்வொரு குழந்தையும் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலேன்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த குழந்தை இஸ்லாத்திலே தான் பிறக்கிறது அப்படின்னா என்ன அல்லாஹு ஏற்றுக்கொண்டு தான் பிறக்குது அது அப்படி விட்டா அது முஸ்லீமாக தான் வாழும் அந்த குழந்தை தானாக விட்டாலே குழந்தையுடைய உள்ளத்தில் தன்னுடைய முஹசினை ஹக்கீக்கியாகிய தன்னை படைத்தவன் ஆகிய அல்லாஹின் பக்கம் தேட்டம் இருக்கு தான் செய்யும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் வந்துங்களா அதை இறை காதல கொஞ்சம் தூண்டி விட்டா ரொம்ப பெரிய இறை காதலை தான் அந்த குழந்தை வரும் அதை அந்த மூளையை மழுங்கடித்து இப்படித்தான் செய்யணும் இப்படித்தான் செய்யணும் என்று ஒரு முறைக்கு நூறு முறை கொண்டு போய் நெருப்பின் முன்னால் நிப்பாட்டி குடு வணங்கு இதுதான் ஒன்று கடவுள் வணங்கு வணங்கு சொன்ன உடனே அதனுடைய இயற்கையான அந்த அறிவு மாறி செயற்கையான அந்த அறிவு மிகச்சிருது அது செயற்கை அறிவு அதுக்கு வந்து மிகச்சிருது இயற்கையான இறை காதல் அதை விட்டு போயிடுது திசை திருப்பப்படுகிறது அதனால அதன் மீது அது போயிடுது அந்த உள்ளம் வந்து வேறு பக்கம் மாறிவிடுகிறது சாதாரணமாக விட்டுட்டா அந்த குழந்தை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள குழந்தையாக தான் இருக்கும் ஒன்று அல்லாஹத்தால் அப்படி படைச்சிருக்கான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கும் பொழுதே பரிசுத்தமாக தான் எப்படி உடல் பரிசுத்தமாக இருக்குதோ எந்த அழுக்கும் இன்றி உடலில் வந்து எந்த எந்த ஊனமும் இன்றி குழந்தை பிறக்கிறதோ அதே மாதிரி தான் உள்ளமும் ஊனமின்றி இயற்கை அல்லாஹாலாவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகத்தான் இந்த உள்ளமும் அல்லாஹால பிறக்கச்சான் புரிஞ்சுங்களா அதற்கு பின்னால் அதற்கு பின்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த செயல்கள் அந்த குழந்தைக்கு மாற்றத்தை உண்ட உண்டு பண்ணுகிறது அந்த குழந்தையுடைய செயல்பாடுகளில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணிவிடுகிறது சரிங்களா சரி இப்ப அபவாஹு யுஹவிதானி யுனசிரானி ஐயு மஜ்ஜிசானி அதனுடைய பெற்றோர்கள் தான் யகூதியாக ஆக்குகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெற்றோர்கள் மேலதான குற்றம் இந்த குழந்தை வந்து குற்றம் இல்லையா அப்படின்னா பெற்றோர்கள் பழக்குகிறார்கள் அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி நாளடைவில் அதுவும் அதனுடைய இயற்கையாக ஊறி போயிருந்தது அப்படி அசல் இயற்கையை மறந்து இதுதான் உண்மை என்று அந்த உண்மையிலே அது போய் ஊறி போய் தெளிச்சு போயிருக்கு அசல் எதுங்கிறத மறந்துருது அதுல ஒரு பிடிவாதம் ஏற்பட்டு போயிருக்கு பெற்றோர் மீது உண்ட பாசத்தின் காரணமாக அவர்கள் எனக்கு நன்மைத்தான் சொல்லுவார்கள் எது உண்மையும் அதைத்தான் சொல்லுவார்கள் என்று அப்படி போயிடுது இப்ப ஒரு குழந்தை பெற்றோர் சொன்னாங்க அவங்க பாசத்தினால இதை ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது இல்லாம அது யாரோ சொன்னாங்க அவங்க பாசத்தினால இதை ஏத்துக்கிட்டோங்கிறது இல்லாம தனிமையா உட்கார்ந்து எது உண்மை 
உண்மையான இறைவன் யார் நம்மை படைத்தவன் யார் என்று யோசிக்க ஆரம்பிச்சா தாய் சேர்ந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இதை வணங்கு இந்த கல்லை வணங்கு இந்த மரத்தை வணங்கு இந்த நெருப்பை வணங்கு இயேசுவை வணங்கு மூசா வணங்கு உசேர வணங்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு யாருடைய தொடர்பும் இல்லாம அவர் இஸ்லா அவர் வந்து உலக மதங்களை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து நாம் ஒரு மதத்தை எடுக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சி செய்தால் எல்லாமே அவருக்கு வந்து பிழையாக எல்லாம் காட்டுவோம் எது ஹக்கோ அதுதான் ஹக்கை காட்டும் அப்படி யாரெல்லாம் இறங்கினார்களோ மதங்களின் ஆராய்ச்சியில் இறங்கினார்களோ எல்லோரும் கடைசியில் வந்து இங்கே சேர்ந்துட்டாங்க இஸ்லாத்தை சேர்ந்துட்டாங்க இந்த பிடிப்புகள்லாம் விட்டு விட்டு உண்மையான மத ஆராய்ச்சியில் எத்தனை பேர் ஈடுபட்டார்களோ என்று எது உண்மை மதம் நாம் தேடுவோம் என்று தேடி புறப்பட்டவர்கள்லாம் கடைசியில் வந்து சேர்ந்த இடம் எது இஸ்லாம் தான் மற்ற எல்லாம் அங்கங்கே தவறுகளும் போலிகளும் நிறைந்து மனிதர்களால் உண்டு பண்ணப்பட்ட சட்டங்கள் இந்த ஆதாரங்களும் இல்லை சரித்திரம் இல்லை சரித்திர குறிப்புகள் இல்லை அவர் இடத்துல இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சுங்கிறாங்க இந்த காலம் சரித்திர காலத்துக்கெல்லாம் முந்தைய காலம் அப்படின்னா எப்போ நடந்தது அது அவர் சொல்லக்கூடிய எல்லாமே ஒரு கற்பனையாகவே காட்சியளிக்கிறது என்று மத ஆராய்ச்சியில் தன்னுடைய சுய விருப்பத்தை விட்டு விட்டு சுய இஷ்டத்தை விட்டு விட்டு மத ஆராய்ச்சி ஈடுபட்ட பெரிய எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவள் கடைசியில் வந்து சேர்கிற இடம் எங்கே இஸ்லாமாக தான் இருந்துச்சு நல்ல கடைசியில் அவங்கெல்லாம் இஸ்லாத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க அப்போ ஒரு மனிதனுடைய ஒரு மனிதனுடைய இயற்கையான அமைப்பு இருக்க ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இயற்கையான அமைப்பு கல்பு அந்த கல்பு இஸ்லாத்தின் பக்கம் மாயிலாக கூடியதாக இஸ்லாத்தின் பக்கம் சேரக்கூடியதாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகத்தான் அல்லா சொல்கிறான் தன்னை படைத்தவனை பற்றி அறியக்கூடியதாகத்தான் அல்லா தலசா சொல்கிறான் புரிஞ்சுங்களா அப்போ குல்லு மோலூதின் யூரது அல் ஃபித்ரதி இங்கே ஃபித்ரத்துக்கு ஒன்றுக்கும் அல்லா தீன் அல் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தில் தான் அல்லா தலா அவற்றை படைக்கிறான் புரிஞ்சுங்களா இன்னொரு அர்த்தம் என்ன வைக்கிறாங்க ஃபித்ரத்துக்கு இஸ்தாது அதாவது இஸ்லாத்தின் அல்ல எது உண்மையோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவத்தில் அல்லாஹ் தலா வைத்தான் என்று சில அர்த்தம் வைக்கிறாங்க உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவத்தில் தான் அல்லாஹ் தாலா ஒவ்வொருடைய கல்வியும் அல்லா வச்சிருக்கிறான் அப்படின்னா ஹக்கை ஹக்காக ஏற்றுக்கும் இப்போ ஹக்கை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது மறுக்குது அது காரணம் அது ஏற்படுத்தப்பட்ட பழக்க தோஷங்கள் நஃசுடைய பழக்கம் அதே மாதிரி மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அதே மாதிரி சைத்தானுடைய தூண்டுதல்களின் காரணமாக அது மழுங்கி போயிடுச்சு அப்படி அதனுடைய இயற்கை தன்மை விட்டு மாறி போயிடுச்சு மிருகங்கள் வந்து பரிசுத்தமான எந்த குறையும் மற்ற அதைத்தான் மிருகங்கள் படைக்கிறது மிருகங்கள் பெற்றெடுக்கிறது அப்ப அதுக்கு வந்து பின்னாடி அதுல வந்து குறைகள் ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நாயகம் சரதாசு முறை இங்க ஒரு ஆயத்தை வாசி காட்டுறாங்க குழானுடைய ஒரு வசனத்தை ஓதி காட்டுறாங்க அது என்ன வசனம் வாக்கிம் வஜஹக் அலி தீனி ஹனீஃபா வாக்கிம் வஜஹக் உங்களுடைய முகத்தை நீங்கள் திருப்புங்கள் லி தீனி மார்க்கத்தின் பக்கம் ஹனீஃபன் முற்றிலும் பாத்திலானதை விட்டும் ஹக்கின் பக்கம் சாய்ந்த நிலையிலே ஹனீஃபன் எங்களோடது வருதோ வர்த்தபி மில்லத இப்ராஹிம் ஹனீஃபன் ஹனீஃப் ஹனீஃபன் அர்த்தம் என்ன மா அல்லா அல்லாத சிருஷ்டிகளை விட்டு முற்றிலும் தன்னை ஒதுக்கி மாயிதன் மிம்மா சிவல்லாஹி இலல்லாஹி அல்லா அல்லாதை விட்டு முற்றிலும் தன்னை துண்டித்து கொண்டு அல்லாஹின் பக்கம் ஒன்றி ஒன்றி கொள்வதற்கு பேர் ஹனீஃப் அப்ப மார்க்கத்துல அல்லா நமக்கு என்ன உத்தரவு போட்ட பார்த்தீங்களா முற்றிலும் ஆசிவல்லா அல்லா அல்லாத சிருஷ்டிகளை விட்டு உன் கல்வை திருப்பி இருந்து திருப்பி உன் கல்வை முற்றிலும் அல்லா பக்கம் கொண்டு போயிடும் வஜஹக உன் முகத்தை நிலை நிறுத்து வாயாக தீனி இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி முகத்தை என்று சொன்னா முகம் மட்டுமா உன் சாத்துன்னு அர்த்தம் உன்னை முற்றிலும் தீனை ஹக்கின் பக்கம் தௌஹீத் ஹக்கின் பக்கம் அல்லாஹ் தாருடைய தௌஹீதின் பக்கம் உன்னை திருப்பிக் கொள்வாயாக முற்றிலுமாக சதா வேறு பக்கம் சிந்தனை திருப்பாத ஹனீஃபன் அப்ப சிந்தனையை வேறு பக்கம் கொண்டு போறதுக்கே மார்க்க அனுமதி கொடுக்க அல்லாஹ் தாலா வேணான்னு சொல்லிட்டோம் சிந்தனை முழுசு இதான் இருக்கும் என் பக்கம் தீன் உல்லா என் பக்கம் அல்லாவுடைய தௌஹீதின் பக்கம் தீன் இஸ்லாம் என்பது தௌஹீத் இலாஹி தான் அப்ப ஷிர்கின் பக்கம் கல்ப கொண்டு போயிடாது அப்ப அல்லாஹ் தான் மோஜூத் அல்லா ஒருத்தன் தான் சிருஷ்டிகளில் இருந்து காட்சி அளிக்கிறான் என்ற அந்த என் பக்கம் உன்னை முற்றிலும் பனாவாயிரு நீ அல்லா பக்கம் கொண்டு போய் உன்னை சேர்த்திக்கோ வேற பக்கம் உன் சிந்தனை திருப்பாத அல்லா அல்லாத பக்கம் உன் சிந்தனை ஒரு நிமிடம் திரும்பினாலும் தப்பதுன்ட்டான் அப்போ நம்ம குடும்பத்தில் துணியால் வாழலாமா வேணாமா காலையிலேருந்து மாலை வரை சாப்பிட்லாமா சம்பாதிக்கலாமா மனைவி மக்களோடு இருக்கலாமா நண்பர்களோடு பழகலாமா தொழில் செய்யலாமா உத்தியோகம் செய்யலாமா எல்லாமே செய்யணும் ஆனால் ஹனீஃபன்ற தன்மை விட்டு மாறக்கூடாது ஹனீஃபன்ற தான் ஒரு தபத்தல் இலை தபுத்தீலா அல்லா என்பக்கு முற்றிலுமாக உன்னை ஒன்றித்துக்கொள் 
இதுவே எல்லா சிருஷ்டிகளோடும் இருந்து கொண்டே சிருஷ்டிகளை விட்டும் தன்னை நகர்த்தி அல்லா அம்பக்கம் சேர்ந்தார்கள் அது எப்படி சேர முடியும் மனைவி கண்ணை பார்க்குறாங்க பிள்ளையை கண்ணை பார்க்குறாங்க வியாபாரத்தை பார்க்குறாங்க தொழில் செய்கிறாங்க உத்தியோகம் செய்கிறாங்க சாமான்கள் இருக்குது கஸ்டமர்கள் வர்றாங்க எல்லாத்தையும் பேசுகிறோம் பழகிறோம் நண்பர்கள் வர்றாங்க எல்லாத்தையும் தான் பார்க்குறோம் இவை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படி காட்டுக்கு போக முடியுமா அது முடியாது அப்போ ஹனீஃபுக்கு என்ன அர்த்தம் வைக்கிறது மாயிலம் மின் ஜமீல் ஹலுக்கு எல்லா திருஷ்டிகளையும் விட்டு ஒன்று நவுத்திக்கணும் நவுத்தி அல்லா என் பக்கம் கொண்டு போகணும் இந்த போய் சிக்கு பேர் தான் ஹனீஃப் என்பது அப்போ எப்படி ஹனீஃபாக இருக்கிறது என்பது என்ன அதுதான் சூஃபியாக சொல்லி தர்றாங்க ஹல்வத் தர் அஞ்சுமன் அனைவரோடும் இருந்து கொண்டு தனித்திருக்குதல் அது ஹல்வத் தர் அஞ்சுமன் இந்த கோடிக்கணக்கான சிருஷ்டிகள் எல்லாமே ஒரு உஜூதில் காட்சி அளிக்கக்கூடிய உருவங்கள் தான் இது அப்ப நீ பழகுதல் அந்த உருவங்களோடு பழகாதே அந்த உருவங்களை தாங்கிக் கொண்டு ஒருத்தனோடு பழகு அந்த ஒருவன் இந்த பல கோடி உருவங்களில் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறான் தன் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி செவுத்தில் நூற்று கணக்கான உருவம் படம் வரைஞ்சிருக்கிற மாதிரி போர்டில் ஆயிரக்கணக்கான படம் வரைஞ்சிருக்கிற மாதிரி இந்த படத்தை பார்த்து நீ பேசாத அது தாங்கிக் கொண்டிருக்கிற சுவரை பார்த்து பேச அதே மாதிரி இந்த கோடிக்கணக்கான உருவங்கள் வரையப்பட்ட உருவங்கள் தான் இது எல்லாமே இதை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது யார் பாய் உஜூ ஹக்கத்தால் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ உன்னுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் எதை பார்த்து பேசினாலும் ஹக்கை பார்த்து பேசு இப்போ இத்தனை பேர் உட்காந்து பாடம் கேட்குறாங்கன்னு நினச்சி ஒரு ஒவ்வொருத்தையும் தனித்தனியாக பார்க்காது அந்த ஒருவன் தான் இத்தனை உருவங்களை தாங்கி வந்து என்னுடைய இடத்தில் அவன் தான் பாடம் கேட்கிறான் இப்போ நீங்கள் இந்த உருவத்திலிருந்து இந்த உருவம் எனக்கு பாடம் சொல்லுதுன்னு பார்க்கக்கூடாது உருவத்தை கடந்து இந்த உருவத்திலிருந்து அவன் தான் எனக்கு போதிக்கிறான் நல்லா சொல்கிறான் குரானில் அர் ரஹ்மானும் அல்லாமல் குரான் ரஹ்மான் ஆகிய அல்லா தான் குரானை கற்றுக் கொடுக்குறான் அப்புறம் எப்படி நான் கற்றுக்க முடியும் அப்போ அல்லா குரானே கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டி ஒரு திரை ஒரு ஹிஜாப் அந்த ஹிஜாபுக்கு மீ அல்ல மீ வராய ஹிஜாபின் ஒரு திரைக்கு பின்னாடி நல்லா பேசுவேன் அப்படின்னு குரானை சொல்லி காட்டுறான் ஒரு திரை தான் இந்த மனுஷன் அப்போ இந்த மனிதன் என்ற இந்த திரைக்கு பின்னிருந்து அவன் தான் உரையாற்றுகிறான் சாமுனே ஹம் குக்கியா புது குச்சி பானே கேள்வியே நம்ம முன்னாடி அல்லா வச்சு தான் அவனை மறைத்து கொள்வதற்காக வேண்டி அப்போ இது ஹசரத் இந்த உஸ்தாத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இது ஒரு திரை அடிப்படையில் இந்த குரானி விளக்கங்களை ஹதீசுடி விளக்கங்களை அல்லாதான் சொல்லி தர முடியும் வேற யாரும் சொல்லித்தர முடியாது அப்ப அந்த அல்லாஹ் தல நேரடியாக சொல்லி தருவானா ஒரு திரை ஒரு திரை மறைவிலும் சொல்லி தருவேங்கண்ணா இவன் வராய் ஹிஜாப் ஆயிரத்துங்க இருக்கு ஒரு திரைக்கு பின்னிருந்து சொல்லி தருவேன் அந்த திரைக்கு பேர் தான் சிருஷ்டிங்கள் ஹிஜாப் சிருஷ்டிகள் என்ன ஒரு திரை இந்த லட்சக்கணக்கான திரைகளுக்கு பின்னாடி இருந்து இயக்குபவன் யார் பேசுபவன் யார் அதை நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு திரைக்கு பின்னிருந்து வரும்போது கலாம் அல்லாவது தான் வருது அந்த திரை எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் நமக்கு தெரியுது கலாம் என்னவும் அல்லாவது தான் இந்த இந்த இது ஊதுறாங்க ஊதி ஊதுறாங்கல்ல அது பேர் என்ன புல்லாங்குள் ஊதுறாங்க ஒரு புல்லாங்குள் உஃபுன்னு ஊதணும் ஒரு மாதிரி சத்தம் வருது இன்னொரு புல்லாங்குள் ஓதணும் சின்ன புல்லாங்குள்ளாக இருந்துச்சு அது சத்தம் ஒரு மாதிரி வருது காற்று எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தானே வந்துச்சு புல்லாங்குழுடைய சைஸ் அதனுடைய அமைப்பு அதனுடைய பெருசு சின்னது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குழல்லேருந்து வரக்கூடிய ஓசையிலும் வித்தியாசம் இருக்கு எத்தனை எத்தனை ஓட்டையை அடைச்சிருக்காரு அவர் ஏழு ஓட்டை இருக்கும் ஒரு ஓட்டையை அடைச்சிக்குவார் சவுண்டு வேற மாதிரி வரும் ரெண்டு ஓட்டை அடைப்பார் மேலே கை வேலை வச்சுருப்பாங்க ஏழு ஓட்டை இருக்கும் சப்த சோரங்கள் வந்துங்களா ஒமாகாந்தி பஷரின் எந்த மனிதனுக்கு உரிமை இல்லை இக்கல்லி முகுந்தாஹு இல்லா ஒஹியன் அவமி வராய் ஹிஜாபின் அவ் யூரிசில் ரசூலன்ஹி மாயா ஷாஹு இன்னும் அலாகுல் இன்னும் அலியுன் ஹகீம் அப்போ அந்த புல்லாங்குழலில் ஏழு ஒரு ஏழு ஓட்டைகள் இருக்கும் அந்த ஓட்டைகள் அடைச்சி அடைச்சு எந்த ஓட்டையை அடைக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குரல் வருது ஒவ்வொரு புல்லாங்குழுக்கும் ஒரு குரல் ஓசையில் வித்தியாசம் வருது ஒன்று பெருசாக இருக்குது ஒன்று சின்னதாக இருக்குது வருகிற காற்று ஒன்று தான் அந்த காற்று வெளிப்படும் மகரஜ் வேறு மாதிரி அப்போ கலாம் அல்லாவுடைய இது போன்று கலாம் அல்லாவுடைய கலாம் ஒன்று தான் அந்த கலாம் யாரிடத்திலிருந்து வெளிவருகிறதோ ஒவ்வொருத்தரும் புல்லாங்குழல் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி குரல் 
அதற்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்ற இறக்கம் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி துணி சில சில பேரில் அன்பான பேச்சுக்கள் சில கோபமான பேச்சுக்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமாக அண்டாவத்தில் அதை வெளியே கொண்டு வந்து காட்டுறோம் அப்போ நாம் என்ன பார்க்கணும் எல்லாம் ஒரு திரை இந்த திரைக்கு பின் இருந்து அவன் தான் தர்றான் இது ஒரு வேஷம் அல்லது ஒரு உருவம் அது ஒரு முகமூடி இந்த அனைத்து முகமூடியும் அணிந்து கொண்டு அந்த ஒரு முகம் தான் நமக்கு கொடுக்கிறது ஒரு முகம் தான் எங்கேயுமே இருக்கு ஐநமா தூவல்லு சம்ம வஜுல்லா முகமூடி அஞ்சு பிள்ளைங்க விளையாடுவது பார்த்தீங்களா நிறைய சிங்கம் மாதிரி ஒரு முகமூடி இருக்கும் புலி மாதிரி ஒரு முகமூடி இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஒரு தலைவர் மாதிரி ஒரு முகமூடி இருக்கும் ஒரு மான் மாதிரி ஒரு முகமூடி இப்படியா ஒரு முகமூடி போட்டுக்கிட்டு ஒரே ஒருவர் பல முகமூடிகளை போட்டுக்கொண்டு நம்ம காட்சி அளிக்கிறார் இதனால் நம்ம முகமூடி இது முகம் ஒன்று தான் என்று விளங்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஐனமா துவல்லு எங்கே உங்கள் பார்வையை கொண்டு போனாலும் பசம்ம வஜுல்லா அங்கே அல்லாவுடைய ஒரு முகம் தான் காட்சி அளிக்குதுன்றா ஆனால் அந்த ஒரு முகம் நம்முடைய ஒவ்வொரு தேவைக்கும் ஒவ்வொரு முகமூடியில் வரும் அப்போ தான் அந்த தேவை ஒரே முகத்தில் ஒரே முகமூடி தான் நமக்கு அது சுவை அளிக்காது மகிழ்ச்சி அளிக்காது அதனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு முகமூடியாக ஒரே கேரக்டர்லேயே ஒரே மாதிரி வேஷத்துலேயே ஒரு நடிகனும் நூறு வருஷம் நடிக்கிறோம் ஐம்பது என்ன அது நூறு நூறு படங்களை நடித்தான்னா அது இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இருக்கும் போலீஸாகவே நடிக்கிறாரு பார்த்தா இப்போ பார்த்தா அதே ட்ரெஸ்ஸு தான் தூக்கிடுவானு அவனை நடிக்க வைப்பாங்க ஏதாச்சும் அப்போ ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு இன்பம் ஏன் நமக்கு அத்தனையும் தேவைப்படுது ஒவ்வொன்று உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் பாழா பலாப்பழமும் தேவைப்படுது வாழைப்பழமும் தேவைப்படுது மாதுளம்பழமும் தேவைப்படுது ஒரே உணவு தான் வருஷம் எல்லாம் நமக்கு அது இன்பம் அளிக்காது அது ஆடு மாடுகளுக்கு இன்பம் அளிக்கும் நமக்கு அது இன்பம் அளிக்காது அது நாடு மாடு வாழ்நாள்லாம் வைக்கல காலை எழுந்தாலும் வைக்கல சாயந்தரம் வைக்கல நைட்டு வைக்கல எப்பவுமே வைக்கல தான் இருக்கு இப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் வெறுத்து போயிடும் அல்ல இந்த மாதிரி வெறுத்து போகிற மாதிரி நமக்கு ஏன் தவியை தவிச்சா நமக்கும் அந்த மாதிரி ஆடு மாதிரி வச்சுருக்கலாமே சிங்கம் காலையிலையும் கறி மதியானமும் கறி நைட்டும் கறி அதுக்கு அழுத்து போகிறது இல்லை சலிச்சு போகிறது இல்லை நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் சலிச்சு போகிற மாதிரி வச்சுட்டான் அப்போ தான் நீ எல்லா வெரைட்டிஸையும் விரும்புவ ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் ஒரு சில பேர் வீட்டில் லிஸ்டே தொங்குது மாதத்துக்கு முப்பது நாளைக்கு முப்பது சாப்பாடு வைக்கணும் முப்பது சாலனா முப்பது நா முப்பது காலை உணவு முப்பது இரவு உணவு அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு சப்பாத்தினா ஒரு நாளைக்கு புரோட்டா ஒரு நாளைக்கு இட்லினா ஒரு நாளைக்கு பணியாரம் ஒரு நாளைக்கு தோசைனா ஒரு நாளைக்கு அப்படி மாற்றி மாற்றி ஒரு லிஸ்ட்டே வாரத்துக்கு தொங்க விட்டுறாங்க மாற்றி மாற்றி செய்யணுங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்களா ஏன் இத்தனை வெரைட்டிஸ் கொடுத்தான் இத்தனை முகமூடியிலையும் நான் ஒருத்தன் தான் இந்த ஒரு முகம் தான் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு ஆகியது அதான் வாக்கிம் வஜஹக் அலி தீனி ஹனீஃபா முகத்தை <laughs> உன்னுடைய முகத்தை அல்லாஹின் பக்கம் நீ திருப்பிக்கொள் மாசி வல்லா பக்கம் நஜரே வைக்காத அப்படி வச்சா நம்ம சிந்தனையும் அவன் பக்கம் தான் இருக்கும் நம்முடைய நோக்கம் அவனா இருக்குவான் நம்முடைய மக்சத அல்லாவா ஆயிருவான் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் அவனை அடைய வேண்டும் ஆசை கொள்வதா இருந்தால் அவனை ஆசை கொள்ள வேண்டும் பயப்படுவதா இருந்தால் அவனே போய் பயப்பட வேண்டும் இன்னொருத்தன் இல்லையே முகமூடி யார் பயப்படுவா போய் ஒரு பாசமான ஒருவன் உனக்கு பிரியமான ஒருத்தர் ஒரு முகமூடி பார்த்தா முகமூடி வந்து சிங்க முகமூடி ஒரு பயப்படுவியா பயப்பட மாட்டோம் நம்ம ஏன்னா இந்த முகமூடி வேசையா நம்ம வேசம் முகமூடி பார்த்து நான் பயப்படல இந்த முகமூடியை காட்டுபவனை பார்த்து நான் நேசிக்கிறேன் நான் தெரிஞ்ச போய் அதை பார்த்து நான் நேசிக்கிறேன் அதே மாதிரி உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் பசுமாடு மாதிரி வேஷம் போட்டு வந்து உங்ககிட்ட வர்றான் விட்டுச்சு ஓடுவானி ஐயோ இப்போ கையில் துப்பாக்கி வச்சிருப்பான் வேஷம் பசுமாடாக போட்டுருக்கிறான் பசுமாட்டு முகமூடி அது ஆடு மாதிரி முகமூடி போட்டுக்கிட்டே வர்றான் உள்ளச்சு ஓடணும் ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு புலி ஆட்டு முகமூடி மாட்டு கிட்ட வருது இருப்பியா நிப்பியா முகமூடி தானே பார்த்து முகமூடி பார்த்து யாரும் முடிவு பதிவா முகமூடியை பற்றி யாரும் முடிவு செய்ய மாட்டாங்க இவற்றை பார்த்து நீ பயப்படாத சிரிச்சிகளை பார்த்து என்ன பயப்படு உன்னை உன்னுடைய பயமும் உன் நேசமும் எனக்காக வேண்டியிருக்கு இன்னும் சலாத்தி ஒரு நுசுக்கி மயாய ஒமாத்தி லில்லாய் ரபில்லாலும் ஒரு ஆட்டல் அசைவு அனைத்துமே என்ன பயிர் யாருக்காக இருக்கணும் அனைத்தும் அல்லாவுக்காக வேண்டி இந்த சிருஷ்டியுடைய தோற்றத்தை பார்த்து நீ ஏமாந்துடாத முகத்தை அல்லாஹின் பக்கம் நீ திருப்பிக்கொள் 
فطرت اللہ اللہ فطر الناس اللہ فطر الناس علیہ اللہ تعالی ஒவ்வொரு கல்விலேயும் ஏன்னா அவனை பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்குது அதே தொடர்பு தான் துணியாவில் பிறகு பிறக்கும் போது எல்லாம் ஏன்னா நம்ம அல்லா கூட தான் இருந்தோம் அல்லா கூட தான் இருந்தோம் அந்த அந்த தவியை தான் நம்மளும் இருக்கும் அந்த புத்தி தான் நம்மளும் இருக்கும் அல்லா கூட தான் இருந்தோம் அல்லா கூட தான் நம்ம ரூஹும் இருந்துச்சு உன பக்து பீஹி ரூஹி நம்ம ரூஹும் அல்லா கூட தான் நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு இத்தனையும் வந்து அல்லாட்ட பார்த்து பேசியிருக்கோம் ரூஹா இருந்த நிலையில் நம்மளை பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கோம் அனஸ்து பிறப்பிக்கும் கேட்டான் ஆமா அல்லான்னு பதில் சொல்லியிருக்கிறோம் இத்தனையும் நடந்திருக்கு அல்லாவை பார்த்துருக்குறோம் அல்லா நம்மளே பார்த்துருக்குறான் பார்த்தோம் இல்லையா அல்லா பார்த்தோம் ரூஹா இருக்கும் போது நம்மளும் நல்லா பார்த்தோம் அல்லாவோட பேச்சை கேட்டோம் நாம அல்லாட்ட நம்ம நாவால் பேசினோம் அல்லா பதில் சொன்னோம் காலு ஷஹீதுனா நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னு அல்லாட்ட சொன்னோம் காலு பலா ஷஹீதுனா ஆமா ரப்பே நீ தான் எங்கள் ரப்பு நாங்களே நாங்கள் சாட்சியாக இருக்கிறோம் என்று வேண்டும் அல்லாட்ட சொன்னோம் இப்போ இப்படியாக அல்லாட்ட உரையாடி விட்டு இந்த துணியாவில் வந்திருக்கிறோம் நாம அப்போ நம்முடைய சிந்தனை எல்லாம் அல்லாவிடம் இருந்ததும் அல்லாவோட பேசியது அல்லாவுடைய பார்த்தது தான் சிந்தனை இருக்கும் துணியாவில் வந்து இதில் மயங்கி மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் அந்த பழசை மறந்துடுறான் அதான் சொல்கிறான் அல்லா தாலா லா தபுதீர் அடி ஹல்க் இல்லா இந்த லா தபுதீர் அடி ஹல்க் இல்லா அல்லாவுடைய ஹல்கில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் வைக்கிறாங்க ஒன்று நகைவுடைய அர்த்தம் வைங்க அல்லா தாலாவுடைய ஹல்க் எப்படி அல்லா ஒன்று இயற்கையில் இஸ்லாத்தில் படைச்சானோ அது நீ எந்த மாற்றமும் செய்யாது அவனுக்கு போய் வீணா வலுக்கட்டாம வேற எதையும் விட்டாது அந்த கல்பல போட்டு திணிக்காத லா தபுதீல் ஹலக்கு இல்லா இந்த நஃபிக்கு வந்து நகிவுடைய அர்த்தம் சில சில முஃபசீன் சொல்றாங்க சில முஃபசீன் லா தபுதீல் அலி ஹலக்கு இல்லா அல்லா படைத்த அந்த இஸ்தேதா இருக்கு அது கடைசி வரைக்கும் மாறவே மாறாது ஒவ்வொருவரையும் உண்மை ஹத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் அமைப்பில் தான் அல்லா படைச்சிருக்கான் அதனால சில காஃபிர கடைசி லீசாது வந்துடுறாங்க அந்த காஃபிராக அவன் வாழ்ந்தாலும் கூட பழக்க வசத்தினால வாப்பா அம்மா மேல பிரியத்தினால அவங்களோட வழி நல்ல வழியா தான் இருக்கும் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறான் நண்பர் காட்டக்கூடிய முகப்பத்துல அந்த வழி நல்ல வழியா தான் இருக்கும் சொல்லி ஏற்றுக்கிறான் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டாலும் மஞ்சளா அல்லாத்தால அவன் கல்கொள் ஏதாவது வச்சிருப்பான் உண்மை எது என்று அறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை வச்சிருப்பான் அந்த தன்மை மாறவே மாறாது கடைசி கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் சில பேர் வந்து குஃபர்ல போயிடுவான் கடைசி ஈமானுக்கு வந்துடுவான் சில பேர் ஈமானுக்கு வந்த நோக்கமே வந்து ஏதாவது ஒரு நோக்கமா இருக்கும் வந்த பிறகு அவருக்கு அல்லாத எது ஹத்துன்னு காமிச்சிருவான் உதாரணம் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்காண்டி சாத்து வருவார் ஒருத்தர் நான் முஸ்லீமாக இருப்பார் முஸ்லீம் பெண்ணை வந்து கல்யாணம் முடிக்கணும்னு ஆக வேண்டி இஸ்லாத்துக்கு வருவார் வந்த பின்பு அதில் ஆராய்ச்சி செய்து அதை பார்த்து அறிஞ்சுங்களா அது உண்மை என்று விளங்கி பக்கா முஸ்லீம் ஆயிடுவார் அந்த பெண் மாறினாலும் இவர் மாற மாட்டார் இத்தனை விரும்பி ஆயிடுது அந்த பெண்ணே முஸ்லீமான பெண்ணே வேற பக்கம் போயிட்டா கூட இவர் மாற மாட்டார் இஸ்லாத்தில் அவ்வளோ உறுதி ஆயிடுறார் அந்த மாதிரி ஆயிடுறாங்க ஒரு சாபிய சுரு சாபி இருந்தாங்க அது அபு தலஹா ரசி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அறிஞ்சுங்களா அவர்கள் ஒரு பெண்மணி வந்து முஸ்லீமான ஒரு பெண்மணி திரும்ப முடிக்கிறதுக்கு கேட்டாங்க உம்மு சுலைம் ரசி இல்லாதுன்னு நினைக்கிறேன் பேர் எனக்கு சரியாக ஆபகம் இல்லை அப்போ அவர் திரும்ப முடி கேட்டாங்க நீ இஸ்லாம் வந்தால் கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அவங்க சரி உனக்காக களிமா சொல்கிறேன் களிமா சொல்லிட்டாங்க இப்போ இஸ்லாத்துக்கு வர வேணும்ன்ற ஆசையெலாம் இல்லை கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்காக நீ சாத்துக்கு வந்தாங்க வந்த பிறகு பெருமான தொடர்பில் போய் இருக்க இருக்க எது இஸ்லாம் என்று அவங்க தெரிஞ்சது கடைசியில் அவர்கள் உண்மை முஸ்லீம் ஆகி பெருமானா சார் அவர்களுக்கு ஆக வேண்டி ஆயிரம் தியாகங்கள் செய்கிறாங்க போர்க்களத்தில் உடலெல்லாம் அம்பு தேய்க்குது பெருமானா சார் நினைக்கிறாங்க அவங்க அவருடைய இஸ்லாம் உண்மையான இஸ்லாம் ஆயிரு ஹசுன இஸ்லாமு அப்படின்னு போடுவாங்க சஹாபாக சரத்தனை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹசுன இஸ்லாமு அவருடைய இஸ்லாம் மிக அழகிய முறையில் ஆகிவிட்டது ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தாலும் பின்னாடி அவர்கள் மிக நல்ல முறையில் இஸ்லாத்தில் வந்து அவர் தாக்கில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் ஏன் அந்த பித்திரத்து இருக்குது கல்பு குண்டனை உண்மை எது இப்ப வந்து எந்த மனைவிக்காக கல்யாணம் முடிச்சு அந்த மனைவியே வாங்க பழைய மதத்துக்கு போயிடும் கூட போக மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கல்வி ஸ்டாங் ஆயிருக்கு அப்ப ஏன் அந்த கல்புக்குள்ள சித்திர நல்லா வச்சா பாத்தீங்களா இயற்க உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை ஹக்கை உணர்ந்து கொள்ளும் தன்மை அது இருக்கும் என்னதான் முரட்டுத்தனமா போனாலும் அந்த உண்மை விருந்து வெளிச்சம் காட்டும் போது யோசிக்கும் போது அது வந்துடுறாங்க அது ஹாலிஜி வெளியிறது எல்லாத்தாலும் இஸ்லாத்துக்கு ரொம்ப உகது போர்ல ரொம்ப சேதங்கள் ஏற்படுத்தினாங்க ஒரு பல எழுபது பேர் ஷஹீதா போகிறதுக்கு அவங்க ஒரு காரணமாக இருந்தாங்க முஸ்லீம்கள் பல பல காயம்பட்டதுக்கு அவங்க காரணமாக இருந்தாங்க சுற்றி வந்து பிடிச்சாங்க இந்த மாதிரி பல போர்களில் இஸ்லாம் எதிராக கலந்து கலந்து கொண்டார்கள் ஹா
பலவித சுகபத்துகள் பலவித தொந்தரவுகள் காரணமாக அவன் வேற்று வேறு பக்கம் போனாலும் கூட கடைசியா இங்க வந்துடுவான் எல்லா தபுதீர் அலி ஹலுக் இல்லா அல்லா ஜல்லஷான் உந்தா அல்லாவுடைய அந்த படைப்புக்கு அல்லாவுடைய அந்த அமைப்புக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது இது எல்லா சொல்லலாம் குரான்ல லா தபுதி அலி ஹலுக் இல்லா தாலிக தீன் கையும் இதுதான் கையுமான நேரான வழியா இருக்கும் வலாக்கின் அக்சர் அந்நாசிதாய் அலமூன் அதிகமான மக்கள் அதை அறிந்து கொள்வதில்லை என்று அல்லா ஜல்லஷான் உந்தாலா குறிப்பிடுறாங்க அப்போ குழந்தைகளை நாம் சர்வசாதாரணமாக அவர்கள் போங்கு விட்டாலே நல்ல வழிதான் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்களோ அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி மாறிடுறாங்க குழந்தை சிறு குழந்தை பார்த்தீங்களா பிறந்த குழந்தை ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் குழந்தைங்களா ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை சிரிக்கிறாங்க சுமாரா அது அதிகமாக சிரிக்கும் யாருக்கு யாருக்கு தான் சிரிக்குது பின்னாடி அவன் சிரிக்கவே சிரிக்கவே சந்தர்ப்பத்திலே ஆகுறான் யாரும் வந்து சிரித்தாலும் அவன் கடுப்பாகிறான் இந்த சிரிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடுது அவனுக்கு அந்த சிரிப்பு எப்படி பழகிறானோ அப்படி தான் எந்த நண்பர்களோட சேர்றாங்களோ அப்படி தான் அதனால நல்ல சோபத்தை தெரியுங்க நல்ல சோபத்தை தெரியுங்க அல்ல அதீனும் அணில் லகுவி மொழிதும் வீண் வேலையில் கண்ணத்து அந்த பக்கம் கொஞ்சம் கூட திரும்பி பார்க்காதீங்க அல்ல ஆரம்பத்திலே கண்டிக்கிறான் மூமியினுடைய அந்தஸ்து சொல்லும் போதே முதல்ல அல்ல தொழுகையை போய் சொல்லிட்டு வீண் வேலைகள் பக்கம் போயிடாத வீணான கூட்டாளி சேர்ந்தார் கூணும் மழை சாதிக்கின் நல்லவர்கள் சேர்ந்துரு எந்த அளவுக்கு உன் சோபத்து நல்லவர்களோடு சேர்ந்து போகிறது வர்றது பழகிறது இருக்குதோ அவங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல பழக்கம் பழகுவார் எந்த அளவுக்கு தீயவர்களோட உன் பழக்கம் பழகுதோ அந்த அளவுக்கு தீய பழக்கம் போயிருக்கு அபவாகு பெற்றோர்களுடைய பழக்கம் தான் ஸ்ட்ராங்காக ஆயிடும் அப்படியே நல்லா பார்த்தாக்கணும் ஒருத்தர் முஸ்லீம் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கான் அப்படியே விட்டா இஸ்லாத்தை வளருவான் மூமினா ஆர்வார் இஸ்லாத்துக்காக தியாகங்களோடு செய்வார் ஜிஹாதி செய்வார் தன் உயிரை கூட தியாகம் செய்வார் அந்த மாதிரி வளருவார் ஒரு அஞ்சு வயசுல அல்லா பாதுகாக்கணும் மூணு வயசுல அவர் வந்து யாரோ காப்பீடு குடும்பத்துக்கு போய் சேர்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு போச்சு தன் மூணு வயசு ஞாபகம் இருக்கா அது பெட்ரோல் யாரும் மறந்து போயிடும் கொஞ்சம் காலத்தில் கொஞ்சம் அப்புறம் அந்த பெட்ரோலை பெட்ரோல் ஆக்கிட்டார் அவர் கோயிலுக்கு கூட்டி போகிறாங்க வைக்கிறாங்க எல்லாமே கடைசியில் அதில் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவார் அதில் பூசாரி ஆயிடுவார் அதில் ஒரு பெரிய தலைமை இடத்துக்கு வந்துடுவார் இஸ்லாத்தை பற்றி வெறுப்பாயிடும் கல்வில் ஏன்னா அவங்க விருப்பு என்ன கல்வியை விதைக்கிறாங்களோ அதுதான் அதுலேயே ஸ்ட்ராங் ஆகி அப்படி வளருவார் அவர் எங்கே போச்சு அவருடைய சுகபத் அவங்களுடைய பழக்கம் தனக்கு எஹசான் செய்யக்கூடிய சோறு கொடுக்குறாங்க தனக்கு துணி தோச்சு கொடுக்குறாங்க தனக்கு வெதி வேலை வந்து கவனிச்சுக்கிறாங்க இப்படியும் மேல் அன்பு காட்டக்கூடியவர்கள் அப்போ எனக்கு அவங்க வழி தவறுன பாதை காட்டுவாங்களா நல்லதான காட்டுவாங்க என்று மனசை உட்காந்து போயிடுது அவனுக்கு அதே மாதிரி சின்ன வயசுன்னு பழகி 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 அந்த கல்பு அப்படியே போய் சேர்ந்துடுது சரி ஒரு நாலு முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாத ஒருத்தர் வீட்டில் குழந்தை பிறந்துச்சு மூணு நாலு வயசுல முஸ்லீம் குடும்பத்துக்கு வந்துருச்சு இப்படியே பழகிடுச்சு அது முஸ்லீமா நான் முஸ்லீம் என்று சொல்லாத அளவுக்கு அது வந்து பிற்காலத்தில் மாபெரும் முஸ்லீமாக தீன்தாரியாக வளர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்போ நம்ம கல்வை எப்படி பழக்கிறோமோ அதுதான் பை சின்ன குழந்தையில் அம்மா அத்தா பொறுப்பு நம்ம வளர்த்தா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து நம்முடைய தாய் தந்தைக்கு நிர்பந்தமாக ஒரு வீட்டில் பிறந்து நம்ம தாய் தந்தை நம்முடைய தோழர்கள் ஆகிட்டாங்க இப்போ வளர்ந்த பருவத்தில் நம்ம நம்முடைய யார் கூட போய் சேர்றவங்க இப்போ நாம முடிவு பண்ணக்கூடிய காலம் இந்த காலத்திலே நம்முடைய முடிவை நாம் வந்து நேராக அமைத்துக் கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் நல்லவர்களோடு போய் சேரவில்லை என்று சொன்னால் மாறிடும் அல்லதான் பாதுகாக்கும் அந்த உள்ள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும் அதனால்தான் அல்லாதல்ல யாகியுள்ளதை நாம் நுத்தக்குள்ளாக கடைசி வரைக்கும் நீ மௌத்து வரைக்கும் நீ சட்டம் ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாவ தக்வா செய்யுங்க அவ கூணுமான சாதி ஈன் நல்லவர்களோடு சேர்ந்திருங்கள் அப்படின்னா அபவாக யுஹ்விதானி ஒயு மஜ்ஜிசானி ஒயு நிசிரானி மட்டும் இல்லை அவர்கள் அவர்கள் யகூதியாக நசரானி ஆகுறாங்க மட்டும் இல்லை இஸ்லாத்தில் வந்த பின்பு அவர்களை அவன் தாய் தந்தை அவர் அவர் சேரக்கூடிய கூட்டாளிகள் அவர் வஹாபி ஆகிடுறாங்க சில பேரை ஷியாவ் ஆகிடுறாங்க சில பேர் ஜமாத் இஸ்லாமிய குடும்பம் சேர்த்துடுறாங்க மௌதூதியா குடும்பம் சேர்த்துடுறாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கட்சி குடும்பம் சேர்த்துடுறாங்க அல்லா யாருக்கு நாடனும் அவங்கள தவிர அப்போ இப்போ வந்து நம்முடைய கையில் இருக்கு அப்போ தாய் தந்தைக்கு அல்ல நான் பிறந்து நமக்கு இல்லை இல்லை யார் வீட்டில் நல்லா பிறக்க வச்சானோ இப்போ யார் கூட சேர்றதுங்கிறது ஒரு விவரம் தெரிஞ்ச பண்ணி நம்ம கீழே இருக்கு யார் நல்லவர்கள் யார் தீந்தாரிகள் என்று உனக்கு தெரியுதோ அவங்க கூட போய் சேரு உன்னுடைய உன்னுடைய சிந்தனை அங்கே போங்க கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டா அல்லா ஜல்ல ஷானும் தாலா உனக்கு நேர் வழியை காட்டுவான் சரிங்களா ஒன்றும் சைத்தான் நம்மளை கெடுக்க நினைக்கிறான் அந்த சைத்தானும் எந்த சூழலத்தில் வர்றான் நண்பர்கள் சூழலில் தான் வர்றான் நண்பர்கள் வந்து நல்லது சேர மாதிரி சேரான் அவன் மனசை முதல்ல மாயில்
அதனால எத்தனையோ தலித் மக்களை கிறிஸ்தவர்கள் ஆக்கி தலித் கிறிஸ்தவர்கள் பேர் வச்சுட்டான் நேராக அவன் ஊருக்கு போய் சமூக சேவை தான் போவாங்க ஃபஸ்ட்டு போகணுன்னா எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் ஆகணும் எல்லாம் சேர்த்து சாத்து சாத்து சாத்திப்படுவாங்க ஏன்னா அவர்கள் அந்த மதத்தில் அவ்வளோ ஊன்றி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு கோ ஒரு பூஜை இறங்க வச்சுருக்கிறாங்க வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் எங்கள் ஊருக்கு பொதுவான குல குல தெய்வமாக வச்சு அதுக்கு பண்டிகை எடுக்கிறாங்க ஆடு வெட்டுறாங்க அதனால உயர் ஜாதி இந்துக்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் உயர் ஜாதி இந்து அவர்களை விட இந்த தாழ் ஜாதி இந்துக்கள் சொல்கிறாங்க எஸ்டி அது மாதிரி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா தலித் மக்கள்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவர்கள் தான் தங்களுடைய மதத்தில் அவ்வளோ பிடிவாதமாக இருப்பாங்க இன்னும் வருஷம் வருஷம் அவங்க ஆடு வெட்டுறது கிடா வெட்டுறது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து போய் அந்த குலதெய்வ கோவிலுக்கு போகிறது அப்படின்னு கிடா வெட்டுருவாங்க இப்போ அவர்கள்ட்ட போய் எடுத்தோன்னு நீ கிறிஸ்தவராகு அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் கிறிஸ்தவர் ஆக மாட்டாங்க எல்லாம் அவங்களே சேர்ந்து அடிச்சு நோக்கி போடுவாங்க எங்கே அங்கே இங்கே வந்து கிறிஸ்தவ மத பரப்பரையா நீ அடிச்சு நோக்கிடுவாங்க உடனே அங்கே போய் என்ன வாங்குறான் பெந்த கொஸ்டே சமூக சேவை குழு லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூலு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி எங்கே எந்த ஊரில் பாரு லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூலு ஆ ஒரு ஹோலி ஹோலி கிராஸ் ஆ நர்சரி ஸ்கூலு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலு எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குல்ல பாய் அப்படி வேணா செயின்ட் மேரி ஆ சின் ஜோசப்பு ஆ அப்புறம் செயின்ட் மேரி சின் ஜோசப்பு அப்புறம் லிட்டில் ஃப்ளவரு ஹோலி கிராஸு உங்க ஊரில் என்ன இருக்கு சமூக சேவை ஒரு இலவச மருத்துவமனை ஆரம்பிப்போம் எல்லாரும் அவங்கள போவாங்க யாருக்கும் அவங்க உடம்புல பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் முழு செலவு ஏற்றுக்கொண்டு அங்க கொண்டு போய் கிறிஸ்துவ மிஷின்கள் வச்சு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் உடனே அப்படியே நான் படிக்க உதவி செய்யறேன் படிப்பு உதவி நான் செய்யறேன் அப்படின்னு ஒன்னு உடனே அவர்கள் வாயிலாயிடுறாங்க கல் வந்த படிக்க படிக்க விட்டு படிக்க வச்சு சின்ன வயசு இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுக்கு தருபை செய்கிறாங்க இது மாதிரி செஞ்ச ஒன்று என்ன ஆயிடுது உடனே அவர்கள் சொல்கிறது உண்மையாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய உண்மை சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய உதவி செய்கிறாங்க நமக்கு அதுமாதிரி அன்பு வச்சுருக்கிறாங்க பொய்யாக சொல்லுவாங்கிற மாதிரி சிந்தனை கொண்டு வந்து கடைசியாக அவர்களுக்கு மதத்தை சொல்லி இவா நீ அந்த கோயிலுக்கும் போய்க்கோ நீ மாரியம்மன் கோயிலுக்கு நீ போகிற தடுக்கல நான் நீ கிறிஸ்துவ கோயிலுக்கு வந்துடு வந்தால் அவங்க சோறு போடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கிறிஸ்துவ கோயிலுக்கு கொண்டு போவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதன் பக்கம் கொண்டு போய் லட்சக்கணக்கான பேர் மாற்றிட்டாங்க இப்போ இங்கே எல்லாம் தலித்துகள் அதிகமாக இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் பார்த்தா இங்கே பெரிய பெரிய கோயில் இங்கே நாகப்பட்டினத்தில் ஈசிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கோயில் உண்டாக்கிட்டாங்க இங்கே எல்லாம் தலித்துகள் எல்லாம் கூலி தொழிலாளர்கள் கொத்தனாறு தச்சார் போன்ற கூலி தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு போய் இன்னைக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு அவர்கள் அவங்க கோயிலுக்கு போகிறாங்க நடை கால்நடையாக கூட்டி வர்றாங்க அது கூட ஏற்பாடு செய்கிறாங்க எப்படி வந்தாங்க அவங்க சமூக சேவை என்ற அடிப்படையில் அவங்க மனதை முதல்ல வெல்றது கல்ப முதல்ல தாம் பக்கம் இழுத்துறது அப்போ என்ன சொன்னாலும் இவங்க உண்மை தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அவங்க பக்கம் அழிஞ்ச போய் நீ எடுத்தோன்னு உன் கொள்கையை சொன்னால் மாற்றுக் கொள்கைகிட்ட போய் சொன்னால் கேட்கவே மாட்டான் பாருங்க இப்போ இஸ்லாம் இப்போ ஜமாத் இஸ்லாமி அது மாதிரி இந்த மாதிரி வகாபிகளாம் வந்தாங்க பாருங்க எப்படி வர்றாங்க உள்ள உடனே வந்து தமுமுக சார்பில் ஒரு இது ஆம்புலன்ஸ் வர போகிறோம் சமூக சேவை சுனாமிகளுக்கு என்று உதவி செய்கிறோம் சுனாமியில் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு குடிசையில் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க போய் குடிசை ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சு அவங்க மூணு நேரம் சோத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு எல்லா வித ஏற்பாடும் செஞ்ச உடனே இல்லாகும் தமுமுக தான் கவனிச்சிச்சு யாரும் கேட்க நாதி இல்லை அந்த கு அந்த குழுவினர் தான் அந்த வகாபிங்க தான் வந்து எங்களுக்கு சோறு போட்டாங்க இப்போ உங்களை தமுமுகவுடைய அமைப்பாக உடனே சேர்த்துக்கிட்டேன் நீ வந்து இந்த ஊருடைய கிளை அமைப்பாளர் நீ இப்படியா வா இப்படி தான் ஆள் சேர்க்குறாங்க ஒவ்வொரு ஊரையும் போகிறது சமூக சேவை அது சேர்றது இது சேர்ற தானம் முகாம்கள் இப்படி கொண்டு வந்து அவருடைய மனதை முதல்ல வெல்றது இழுத்துக்கிட்டு அப்புறமே தன் கருத்தை திணிக்கிறது அப்படி தான் பெற்றோர்கள் நம்ம எப்படி மாத்துறாங்க அல்லது பெருமா சொல்றாங்க பாருங்க இயற்கையில அந்த ஹக்குத்தால இஸ்லாத்துல தான் வச்சிருக்கிறான் அவங்கள அந்த பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய எஸ்தானாத்துகள் இந்த உதவினால பெற்றோர்களுக்கு பணம் ஆயிடுறாங்க பெற்றோருக்கு அர்ப்பணம் ஆயிடுறான் அவங்க அம்மா அவங்க மேல உயிரே வச்சிருக்கிறான் தன்னை திட்டினா கூட விட்டுறான் எங்க அம்மா தான் திட்டாது நீ இவங்க என்ன திட்டா கூட பொறுத்துக்குவேன் என் தாய் தந்தை இப்படி வீட்டு வீட்டு இருக்காதா அப்படிங்கிறான் அந்த அளவுக்கு அவங்க மேல ஒரு பிரியம் கடைசியில் அவர்கள் வந்து வலாலத்தின் பக்கம் வழிகேட்டின் பக்கம் அழைத்தாலும் போக தயாராயிரும் அவ்வளவுக்கான ஆபாகம் லாயா கிழுவுனு செய்யும் வலா எஹத்ததூன் நல்லா கேட்கணும் ஏன்டா எப்படி குஃபர் பக்கம் போறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு
அப்ப நாம இந்த வழி பின்பற்றணும் என்னென்று உங்க கொள்கைக்கு ஒருத்தர் கொண்டு வரணும்னு இருந்தா என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் அவர்களுக்கு உதவி செய் அவர் அன்பு காட்டு பாசம் காட்டு உன் கல்பு அவங்க பக்கம் இழுத்துக்கோ அப்புறம் நீ ஆட்டு விற்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆடுவான் உன் கொள்கைக்கு அவன் வந்துருவான் அப்ப அபவாஹு யோகிதானி மஜ்ஜிசானி பெருமான சொல்லாம் இந்த செய்தி நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க